Fei alikuwa ananipenda mimi. Mimi nampenda heshima nula. Sasa kwenye harakati mimi na Fei tukajikuta tunakuwa marafiki kutokana kakangu anakuwa ni Ayubu Liyanga. Ule urafiki ukaribu wa mwanamke na mwanaume lazima kuna kitu kinaweza ikatokea. Sasa like, hicho kitu kilivotokea kitokea mimi bila ridhaa yangu. Sijaelewa. Kwa heshima nula kama hii ndio ndio bwa ujauzito. Asa afisa ni maile ya likuja kunifollow badai kwenye hisi. Karibu tena kwenye home talent. Mina ito Tony Alex na thani kama unanifatilia kwenye Instagram. Natumia kama Tony Alex ya ma TN News. Pia unawuzuka nipata kama Ivo. Anko Bigi. Of course na majina mingi kwenye Instagram. Lakini jina moja ma unanipata sahi ni Tony News. Kwa yu nenda pale kwenye YouTube channel. Pia uguste alama subscribe. Nye kundu ilu pata tarifa zote. Zaki burudani na zile zote. Zaki michezo. Na leo of course tukuna moja kati ya wadada mbao. Tunazo kasema unawe Christian Chie. Tuko pandu wa wandishi. Lakini pia uigizaji. Na vitu vingi sana mbavo nafanya. Mina zani kasema ni most led talented in Africa. So tuseme Tanzania tuje mani. Afrika kwa ujumla. Tuko na ishakani. Moja kati ya wadada. Mbavo utasikia mengi kutoka kwa usikia leo anasemaje. Na kipa mbojo kimirimvuta mbavo kuingia kwenye wandishi wa vitabu. Lakini ata tuambia kitu gani kingine abacho. Haricho nacho. Karibu sana utazami mwazo paka mwisho. Upate kufraia. Aisha. Atimai baada ya vuta na nikuvute, hizi na hizi na ukatupiga machenga, atumai tumeona na mwanaisha. Eee, mambo bibi. Shwali, hizi na mshukuru mungu, labda wewe, kalipi sana kwanza kwenye home talent. Ndiyo, nimesha kalibia. Sio mbae, Aisha, kwenye home talent, wanaka tufamu kwanza kipi, zaidi kilikuvuta, kwa sababu minu mwana vitu vingi, ya ni Aisha uyo uyo ni producer, Aisha uyo uyo ni actress, Aisha uyo uyo ni author of the book. Asa na kufamu. Imekuwaje wewe Aisha unabeba vitu vyote kama mtu moja? Uh, cha kwanza mimi ni muandishi, yani ni mtunzi wa hadithi. Ukiwa ni muandishi na mtunzi wa hadithi, ndoto kubwa sana ni kuona unatimiza malengo yako kwenye yani kitu ulicho nacho kwenye picha au kwenye kitabu. Yaani maandishi yako yanapokuwa kwenye kitabu unakuwa proud sana na maandishi yako yanapochezwa yana kama fila mama tamthilia unakuwa proud sana. So nilipopata nafasi ya pesa nikapata pesa nikaandaa movie ya kwanza, movie ya pili. Nikaona pia ninaweza kuigiza. Unaona eh? Na movie ya tatu hivyo yani. Ulianzia kwenye kuandika, hapo siya kwenye ulianza kuandika ama ulianza kuanda movie kata hivyo vile? Ulianza kuandika. No, story zuzo kawaida, vitabu vina kuja badai, ukushia pata pesa. Kwa ukaandika, bado ukasema, mgoja nianza kuigiza. Sasa vipi, katika uigizaji na huku kwenye kuandika vitabu, mbapo tunaona saizi saizi ndo umebezi sana story isi. Wapi mbapo puliona zaidi, sasa pana kufaka maisha. Yako, kwenye, kwenye mwandishi vananivaa, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kabisa katika nafsi yangu, yani kimetawala kila sehemu, ya. Yeah. Kwa kimeka, na naona mashabiki Instagram kidogo, naona wanatia maso, na juu kiona mtu, watu wana like, wana comment, naona, mm, wana kitu. <laughs> hey, ya, yeah, mashabiki sangu wa Facebook, wa Instagram, ya, yeah. wananipenda kwa kwenye. Ndiyo, story amba unaona ilisisimua watu wengi hapa Tanzania, sijui kwa Afrika, zima kwa ujumla, lakini kizumbuzea Tanzania. Yeah. Mazani kasema ilikuwa ni story amba uliwaandika Ishimanula, pamoja na Feitoto. Mmoja kati ya story amba wata mimi, ah, nilika, nika ifatilia, nika washabiki yako, mkubwa sana. Labda pingine wazo la kuja kwa mangoja ni muandike Fei, pamoja na Ishimanula, lili tokea wapi? Ah, yani, wallahi, siwezi kusema labe ti wazo ilikuja kwa sababu napenda sana mpira, pana. Yani mimi ni mtu ambaye Nina hali tu ya ubunifu Kwamba nina poamua kufanya kitu fula Nina fanya hajalishi watu utanifikiri aje Wakati na yandika Kwanza story ya kwanza kuandika ya mtu hai Alikuwa ni diamond Ya Ni muandika lakini kwa bati mbaya Ni kuwa na ituma facebook tu kwenye ukurasa wangu Kwa wengi hawa kujua Ilivo kuja kwa upande wa Feitoto na Ashmanula na Ayubulianga, ikabidi ni amie Instagram. Nivonda Instagram sasa ndo kido, unajua mtandao wa Instagram kidogo master ndo wapo saide. Ya, hapo sando, mambu ya kabamba. Kwa hiyo kumbe, Daimondi pili ulimuandika Insta ukule Facebook. Kwa tukenda Facebook baile tunayikuta story ya Daimondi. Ya, unayikuta. Zaidi ulizungumzia nini kwa Daimondi yosi ya Igusa, misi ya Iona. Ni mapezi, tu misi naga kitu kingine. Mapezi, limtesa. Ya, limtesa, limtesa. Ya, likutesa wewe. Ya. 
Aisha na swala dogo bwana. Kumbe Nasibu Abdul naye pia kacha kutesa Aisha. Hiyo kabisa yeye. Acha niteza Allah. Tuje kwa Fei. Fei tunaona ulimwandika naishi comment nyingi zikaja vitu vingi na baada ya Fei naona ukapata pia akakufollow. Niliona amekufollow Fei pamoja na Fiston eh, Mayele ambaye ndo sasa tunasema ni namba 9 ambao wanatishia sasa Tanzania. Labda ulipoona Fei kakufollow kwanza namna gani ulijisikia? E, ni fresh sana. Kwa sababu alivyonifollow kila mtu kwanza mashabiki zangu walikuwa natamani sana kuona wahusika wanasoma simulizi. Kwa hiyo alivyonifollow ni furai mno kiasi kwamba si nisemeje. <laughs> ni furai mno. Asa Fiston Maile yeye alikuja kunifollow baadaye kwenye hii simulizi ya sauti ya radi. Nilimcheck Instagram nikamwambia kwamba naomba ridha kwa sababu kabla ya kuandika huwa mtu na mtaarifu nikamtaarifu naomba ridha nahitaji kukuweka kwenye kitabu changu ni mtu mwema eh ana roho nzuri sana hayo ana roho nzuri sana yani ana shida kabisa ile mtu fiso na kaniruhusu tukachange number tuko tunachati whatsapp Mm. Sasa hapo kwa Fiston turudi. Fiston labda Fiston ninajua Kiswahili akipande. Mm. Anazelewa simulizi zako. Maana <laughs> Kiswahili sio kama kinapanda. Ah kinapanda yule anajua Kiswahili mbona? Mm. Mm. anajua kwa ndio Kiswahili na anajua kusoma Kiswahili. Okay, sasa Aishi Manura nishai kuona mahojiano aliyowahi kufanya wa Aishi Manura akiwa anakuzungumzia. <laughs> Akasema ushai kumuuzi bwana. <laughs> kwa namna ushai kumuuzi Aishi kwa hiyo hebu tuchoandika na Fei. Ni same gani ambao mlikuwa zana mbaya ka, kama kusema ah bwana mimi kaniuzi bwana Aisha. <laughs> same gani? Ah oh, yani. Kama <laughs> ulimkwaza fulani hivi kuna sehemu nilimweka kipengele ambacho akupenda. Yaani ni ile issue unajua kwenye story ya kwa nini Fei Toto Fei alikuwa ananipenda mimi. Mimi nampenda Aisha Sasa kwenye harakati mimi na Fei tukajikuta tunakuwa marafiki kutokana kakangu anakuwa ni Ayubu Liang. Ule urafiki ukaribu mwanamke na mwanaume lazima kuna kitu kinaweza ikatokea. Sasa like, hicho kitu kilivotokea kitokea mimi bila lida yangu. Sijaelewa. Ko ashwanua kama ndi ni babu ya uzito. Yeah, yeah, hivyo yani. Ta? Ile story ni sensitive sana. Nadhani ni story moja kati ambazo zilifanya watu wengi wakufuatilie. Lakini Aisha pia turudi kwa Fei. Fei tunaona kuna wakati ametoka nje kwenye mchezo zaidi tunaona Young Africans kimeweka kipembeni kidogo na katika mtafaruku wa kwenda huku na huku. Labda katika story zako ambazo ulikuwa nazi huko ushamwandika na pengine hatujui kama ulikuwa na muendelezo au ndio ilisha ile story. Maybe ulijisikia kiasi gani moyoni maana mtu ambaye ushafanya kazi naye yani kumwandika ni sawa umefanya naye kazi. Ulijisikiaje moyoni wewe kama wewe? Ah, uh, yani ili swala la Fei Toto. <laughs> Siwezi kulizungumzia kwa sababu mimi hata nikiwa naongea naye huaga siongee naye mambo ya private yani mambo yake binafsi. Kwa hiyo mimi siwezi kusema laba ya naona tu hivyo hivyo kama unavuna wewe mwenyewe. Yeah. Ah ah sasa kumuuza sababu najua kinachoendelea. Nikimuuza hivyo ni unafiki. Najua kwamba alishatoa nani nani malamiko yake kwamba hataki kuendelea sana mimi tena niende kumuuliza kwa nini sikuoni yanga kweli ina make sense ataniona mnafiki eh hey. sawa fe i mean Aisha Aisha bwana vitu vingi ukiachana na uandishi wa vitabu vyako vizuri tunataka huko kwenye producer ina maana wewe pia ni producer Aisha ushaki kuproduce kitu kipya ni movie ipi ama maana hapa nimekuona kwenye movie i mean producer wa movie nimeona pia producer sasa sijajua ni producer wa nini pia na mwandishi kipi amechoshe kuproduce ukasema yes nime produce kitu na kimeenda oh nime kuproduce movie inaitwa chumba cha giza ni movie nzuri sana japokuwa kuna changamoto za hapa na pale huwa zinatokea kwenye soko siku zote lazima kila mtu ajitafute na katika kujitafuta mambo hayaji rahisi ni lazima upambane kwa hiyo hiyo movie ni nzuri sana bado naji najitafuta zaidi ili niendelee kuproduce kazi zingine. Yeah. Yeah. Produce manake si ndo unakuwa wewe ndo umeandika, ume pia ume yani inakuwa ndo umeandika story, pia ume au yani mimi kuproduce wasielewi kuna namna wasielewi. Kuproduce, kuproduce ni kuzalisha. Unapozalisha kitu, 
unaweza kuwa mmiliki au si mmiliki lakini mara nyingi huwa ni mmiliki kwa producer kwa hiyo haimaanishi kwamba hii story inakuwa ni ya kwako mimi naweza nikawa ni producer nikaja hapo kwako Tony na kuhitaji uweze kunisimamia kazi zangu labda wewe ni director. Wewe kama director unasema haya unahitaji tu nikusimamie tali una budget. Nani story tali unayo producer anaanza kusema sina kwa sasa. Wewe ukatafuta script writer akakuandikia story and then kazi ikafanyika. Kwa producer mimi naisim ni mzalishaje tu. chumba cha giza maana tukitafuta wewe pia una umiliki wako. Ya, yeah, ya nimeelekea ni umiliki wangu kabisa pia nimeandika mimi. Nilikuwa napita bwana Instagram kwenye post yako ambayo umetengeneza ambape. I mean hii story ambape ambayo <laughs> umetengeneza Aisha. Nikaona kuna moja kata mabinti hapa, tena nilikuwa naye hapa nikamchukua ni niamua kum screenshot. Nikasema ngoja Aisha akija, mimi tuangalie tunafanyaje, huu dada tujue tunampataje. Bwana mimi nimeona kuna kitu umekifanya pale kwa Mbape, kwamba umeandika story ambape lakini siona ukimtagi. Why hujafanya hiyo? Yaani mimi siamini kwenye kumtagi mtu nikimfanyia kitu. Hata hizi story za kina Feitoto ukiangalia, hakuna mtu niliyemtagi mimi. Yaani siku kumtagi mtu yeyote. Kwa sababu mimi naamini kwamba nikifanya kitu kama mashabiki wanapenda, watamtagi. Na kama hujapenda watamtagi. Kwa hiyo hata nikimtagi haiwezi kuwa sababu ya yeye kuja kwenye account yangu. Lakini pale anapoona labda mashabiki wamepokea wakawa namtagi. Inaweza kaleta nguvu. Mm. Ah, kwa kwamba unapofanya kitu haina haja ya kumtagi. Lakini the way mashabiki watakavyomtagi yeye ndipo atapata nguvu. Ndio licho kiwaza manake. Appreciate. Aisha bwana una madini. <laughs> Aisha una madini. Sasa kuna kuna dada mmoja hapa yeye jina lake sasa sio ni ndugu yako atakuwa huyu. Mungu atumuone hapa. Itakuwa ndugu yako. Kitu alichokiandika mimi nimekipenda hapa kwa yeye yeah, anaitwa Shaida. Shaida Khan wa kusini. Shaida Khan wa kusini. Ni nani yako kwanza? Ndugu wangu. <laughs> yeah, kiburuge. Shaida Khan wa kusini bwana yeye kamtagi Mbappe akamwambia, "Hey you, come." Nimecheka <laughs> <laughs> sana. Oh. <laughs> <laughs> eh. Hey. Kama yeye nimecheka kweli comment mimi ni kwa sijaiona. Hello, <laughs> right? Sasa Sasa, kama kiingereza. Eh. Anataka. Anataka. Hey, hey, come here. Oh, no man. Hey, hey. Kila ni mbapi ile tag. Come here. Ni mdogo wangu, yeah. Mimi mimi ningependa kama una namba yake. Tumuulize bwana. Kama atapatikana Shaida Khan, tumpigie tumuulize bwana vipi? Imekuaje leo mimi naomba namba. Tumpigie tumwambie vipi imekuaje? Hivyo. Eh? Kwa nini imekuwa hivyo? Tajie tumpigie. Eh. Anakuambia hey hey. Namba yake. Namba yake Shaida Khan. Ngoja tumpigie bwana Shaida Khan, tumsikie anasemaje. Sawa bwana Aisha. Naona tumemkosa bwana mdogo wetu. <laughs> tumemkosa. Tungempata ningependeza. Aisha vipi? Wewe sasa tuje kwenye upande wa pili. Wewe ni mdada. Aisha mahusiano yako sio kuyaona wazi. Unajua hata kumpost baby baby boy wako Instagram vipi? <laughs> baby boy. <laughs> Mungu anasemaje kwanza? Fichene uchumba, tangazeni ndoa. Kwa hiyo inshallah tukifunga ndoa. <laughs> yeah, lakini kwa sababu ambapo bado tulipo kwenye mahusiano, ngoja abaki tu kwenye box. Postiwa hata postiwa. Anaweza kapostiwa. Chochote kinaweza ikatokea. <laughs> eh. <laughs> Sawa. Aisha kwa nini wewe kuitwa baby huwa ni kawaida kwako? Yaani mtu yeyote akijitolea kuita baby, yani maybe mshikaji wako akuita baby, ni kawaida normal. Au uogopi mahusiano yako pengine mtu kuita baby mwingine tofauti na baby wako ambaye tunamuita baby boy mwenyewe au kweli? Ah mimi naona kawaida. Hilo neno unajua sasa hivi limekuwa kawaida sana. Watu wengi wanaitana hivyo. Mtu anaweza kujitokeza tu, baby mambo. Baby vipi? Huwezi kukataa. 
Instagram wao watu hapo pia. Instagram ni wengi sana. Eh. Na bwana uko Instagram tarehe 15 mwezi wa pili. Kuna mtu bwana alikuita baby. Unaona bwana. Hasa mimi nikashtuka. Nikasema eh hii baby na wote wanafanya kazi moja kwa sababu wote ndio waigizaji. Nikasema hii baby nitaifafanua vizuri. Baby na kikopa kingine mbele. Nikasema hii nitaitafuta. Unamkumbuka tarehe 15 mwezi wa pili kulikuwa na pambano ah kuita baby mkali wenu <laughs> oh ni kawaida kwa sababu yani mkali wenu bwana ngoje nikwambie mkali wenu kila mwanamke ana ana yani ana, ni mtu naweza ngasema ni romantic yani ana care kila mwanamke huwa anahitaji kumuita majina mazuri ya jinsi vizuri yeah hivyo yani oh, mkali wenu ni mtu ni Mr Romantic Nasenga <laughs> eh hey, yeah hivyo yani lakini niliona pale umesema nitakuja nilikuwa hapa naandika baby na kilavu juu nikasema hapa kuna shida hapa nikisema hapa nitafafanua vizuri Aisha akija atuambie what is going on Wewe ukasema tu huko na ongea naye kwenye ruge gani lazima utatafuta namna uonekane kuna jua ni Kifaransa eh hey. Waje ni unajua story yako bwana hivi inavuanza for sure inasimua. Ah uh, umekuwa na majina mengi kweli. Kina ni mbapi nilikuja kutokana na <laughs> Ah na kukimbiza msosi sana. Unaona bwana? Yaani wewe mlaji kweli kweli kama ulivyotuambia kwamba ukapewa jina la Kina ni mbapi. Mama yako akapewa jina la Mzembe Mzembe ambaye hatujamjua sasa leo. Tunaanatumbia kupitia media yetu ya TN News. Huyo mchezaji Mzembe Mzembe ambaye mlimpachika pale kwa mama yako ni nani? Aye, huyo mchezaji lakini kweli for sure hiyo hii swala la la kuitwa Kina ni mbapi? Ni kweli, hii ni true story. Yaani kabisa ni kweli hivyo. Hivyo ninavyoeleza ni kweli. Na kila ni mbape kabisa mimi ni mfamu baada ya kupewa jina. Ni kwa simjui. Kwa sababu mimi sio mfuataji sana wa mpira. Kwa hiyo sasa wakawa kila ni mbape. Mbape akikosekana leo mechi haiend. Sasa mimi najiuliza sasa mbape jamani. Mbape ni nani? Kuja kumuona mbape. Mama, ala cheza hatari. Inaona mimi ndo nakula hivi. Haiwezekani. Mbona mbape mbona kwenye mechi ilikuwa ni yani kwenye mechi zipi za kombe la dunia ama ilikuwa za akiwa Ufaransa au akiwa uamini PSG? Ah mara ya kwanza kumuona ni mfuatie Instagram kwanza. Alafu ndo nikamfuatilia kwenye mechi fulani alikuwa anacheza na timu ya Madrid. Madrid ikapiga sui yule jamaa yule kama ndo nani eh? Eh mbeza masio akapiga magoli sio mangapi sio akatoa kwenye nini mimi sikuelewa ile ndio ilikuwa mechi yangu ya kwanza kuona. Yeah. Ndio. Ndio likakaa. Mbape amekuja kwenye akili yako baada ya kumpenda. Kwa ni utamaduni wako mtu kimkubali sana huwa unaangalia namna pengine anakujia kwenye akili kumtengenezea kitabu na story. Ni kweli. Yaani mimi ni siwezi kumtengenezea mtu ambaye simpendi kwa kweli. Yaani ukiona mimi nimekutengenezea kitabu au nimekuandika. Ujue kabisa upo katika moyo wangu. Na ndio maana sometimes unaweza ukaona watu wanajirudia rudia. Unaweza kukuta labda story jayo unaanza nikamrudia tena Feitoto. Story jayo nikamrudia Shimanula. Yaani mimi ni mtu ambaye wale ninaowapenda ambao wana nafasi kubwa kwenye moyo wangu na kuwa huru sana kuwatengenezea kazi kabisa kwa hiyo tutegemee tunaweza tukaiona nyingine tena Aishi <laughs> lakini Aisha haja ku follow Aisha wale ah yani yule ata sipeni follow <laughs> jamani ah ana baya <laughs> Lakini ni kufollow sana kuongezea status mwambie mwana kufollow. Sipo ni follow. I'm happy. Na ni kwa kitu ambacho alinifanyia. Kwa kweli. Niko fresh kabisa. Kwa list ya wachezaji ambao wanakubali hapa Bongo ambao tukiachana kwanza na wasanii kwa sababu msanii umemtaja Diamond tunamtengenezea kitabu. List ya wachezaji ambao wanakubali yani hawa sasa ndo kipenzi changu. Naomba nitajie list ya wachezaji watano tu. Watano tu. Ah. Eh, sasa hapo ngoje nikwambie. Subiri sasa. Hapo mimi utanichanganya mafaili. Kwa sababu mwisho wa siku naweza nikajikuta mmoja nimemsahau alafu baadaye nikaja kumwandikia kitabu akakataa. Aka, aka, Akajisikia vibaya. Mbona sasa siku ile kunitaja? Tunampenda msahau. Kwa mfano mimi sijui kuna mtu. Kwa mfano naye, nao kabisa mimi sijui kama atakama. 
Mimi. Mimi nampenda mtu wa kwanza. <laughs> oh no, mimi nitakuniua. Hapaona baya. Eh. Haya, na Aishmanula. Feitoto. Aibu lianga. Kwa ngapi hao? Kwa ngapi? Bado wawili. Mayele. Kelvin John. Ndo vipenzi. Ulaya tumemona Mbape. Lakini sasa Mbape amba unamzungumza kwa mba ni bora zaidi. Yupo mungina mba netuwa Erling Haaland. Mkubwa kwa kina anafaya vizuri sana saizi. Nikajua rabu ya pingini utakua ushanza kufatiria. Mini ni kwa taswili yangu ni nijua rabu unangalia wala watu amba wanachangamisha sana. Wala amba wanafatiria sana. Kwa sabu ni kiangalia Haaland. Saizi ndo wanakuja kwa mpinzani wa Mbape. Kama ilivu kwa Messi na Ronaldo. Vipi labda pingine kuna idea yotu shayweka kwa mba kwa kwa wana kuja kwa wapenzani na taka nitengeneza kitu kupitia wawo. Mm-mm. Si mfamu kwanza ata uyo mtu. Uwe mbape. Mini mbape tu. Saa vizuri sana. Aisha, mi nataka kufamu zaidi labda pingine katika haso zako. Kwa sabu hii pia ni haso ringo. Kwa sabu mambo tunapitia mengi. Kitu amba chwe zaidi majifunza katika rakati zako za kupambana. Kwa sabu kuna semu litoka na kuna semu mefikia na kuna semu nataka kufika. Uliko toka nataka kupafamu, ulipo fikia na malengu yako ni yapi ya kuendelea zaidi. Na malengu makubwa sana. Mimi ndoto yangu kubwa sana ni kutengeneza series. Kutengeneza movie kwenye kazi zangu. Kutuwa vitabu. Unawana eh? Na kuhusu umaniuza tena nini? Nilikotoka. Ndiyo, kuna mtu ya, kuna mtu anaza kakona, kaisi labe tumeamuka tu na kuwa hivu apana. Yani kifikia hatua, unaona watu wakubwa wana kufollow, wana fatilia mambo yako. Yani mtu kama Ishimanula, ana kusapoti, mnafanya interview. Sio kwamba mtu amekurupuka. Nimeanza, nimeanza mda sana. Nikuwa natoa hela, hili watu waweze kuniposia kazi zangu. Natoa hela, hili niweze kuposia kwenye grupo, simulizi. Ndo bado naanza, maneno mengi, vichambo, nikawaida. Lakini nikapambana. Nikapambana sana. Wandishi wengi, peji zao nyingi za Facebook, zimesha dukuliwa. Zimesha dukuliwa kutokana na hili ya kufungua malinki bila sababu, wawu, mambo mambo mengi mengi tu. Lakini mpaka sasevi mwenyezi mungu wa menilindia kwa account kangu na mshukuru mwenyezi mungu. Hile account ndo iloni toa chini hadi kufikia sasa hivi. Isinge kuwa rahisi mimi kuwa pata kina shimanula kama sina gupla watu. Nilikuwa na watu tayali ambao wananiamini. Na ndo mwana ilikuwa rahisi hata wawo wanavona upambanaji wangu. Wanajua sikuanza tu juzi. Nikitu ambacho ni meanza nacho umude ya mlefu na ndio mana ilikuwa rahisi sana wako wafikia. Kwa hiyo ya. Kweli, ulipotoka buwana ndoa. Siku zote na dhani mwanzo ndoa ni mgumu. Labda sasa Aisha kwa ulipo fikia saizi unabulandi yako ito Aisha Kani. Unajua ile Kani kuongezeka kwanza. Ili toka wapi kwanza. Paka inaongezeka Kani. Iyo Kani kuongezeka. Iyo Kani mimi. Iyo Asharu Kani. Iyo Kani kuongezeka mimi ilo jina nilipewa toka niko mdogo. Nikuwa na kisura flani cha kihindi. Ea, sasa wa wakanipa kani. Ea. Kwa hili wada. Aisha, sasa hapa ulipofikia na dhani saizi. Labda pingine kuna namu unaona furusa zimeanza kujichangamusha. Ama pingine kwa amuka. Ea, unajua kuna semu kifiku na unaona furusa zimeanza kuonekana. Vipi sasa saizi unaona aje mkate unaanza kuingia kama nafo utaka wa badu. Ndiyo, mkate lazima. Ea. Tabu. Ndiyo. Ea. Kweli, kipi ambacho zaidi wawu na dhani wawu kikawu kijifikiri ya sasa. Kwa mamimi kama Aisha, mashabiki zangu na wapatia hapa. Unajua kuna hiyo kama unajua kabisa wewe mwenyewe kwamba huu hawa na wakamatia hapa. Unadhani kipi ambacho unajivunia zaidi? Mapenzi. Yaani mapenzi, nikiandika hadithi ya mapenzi na wakamata. Tofauti na hapo inakuwa tu ni kawaida ile. Lakini story ikiwa ni ya love jamani. Na wakamata sana. It means niko vizuri kwenye hiyo sekta. Eh. Hey. Vi, niko vizuri unajua mtunzi kuna mtunzi fulani anaitwa Alexi Alexi wa Milago sio wa Milajo 
Yeye kazi zake nyingi sana ni za kichao. It means yuko vizuri sana kwenye hiyo sekta. Kwa hiyo tunazidiana. Kuna mwingine wapo vizuri siasa, anatunga siasa kabisa kila watu wanampenda kupitia siasa. Mambo ya ujasusi, vitu kama hivyo. Kwa mimi naweza nikasema kwenye mapenzi. Kwa sababu hata kwenye mapenzi ndo naona nikitoa story ya mapenzi ya love. Kidogo napata hela. Nake watu location yetu wengi mapenzi wameharibu kichwa. Kabisa. Lakini unajua kupata uzoefu maanake pengine ni sehemu nilizopitia. Labda ushai kupitia panda teremka za mapenzi labda akakutesa au labda ukafurahia. Maanake mpaka kupata idea ya mapenzi na kuona unatoboa means una idea nyingi sana za mapenzi na ndio maana wewe mwenyewe umesema hayo hiyo sekta uko vizuri. Labda pengine kuna changamoto tulizoweza kukutana nazo kwa mahusiano, zika kufanya mpaka wewe mtu akuamka na kujua mapenzi zaidi. Amna, kwanza katika watu ambao wana mahusiano machache mmoja hapo ni mimi. Yaani mimi kwenye swala la mapenzi siko vizuri yani kwenye mahusiano yani sina hata hata status nzuri ambayo naweza nikasema nimeshawe kuingia kwenye mahusiano ya kanipa furaha au ya kadumu mimi muda mwingi sana nakaga single kutokana na maisha niliyokulia na mazingira niliyojamlia mimi mwenyewe kuishi kwa hivyo vitu mimi naamini kwamba ni kitu ambacho kinakuja automatically hata zile dialogue unazozitoa inakuwa kama spirit fulani ukiwa unaandika Imagine unawazi kwa diga kitu kama hichi kitabu kizima. Hayo ti ni maandisha mwa metuwe kichwana. Lakini kiu na niangalia punawazi kwa mini ilo. Kwa sasa ule mda mbao ni nakuwa nipo na type ule. Yani, ni nakuwa mduzi zaidi wa hivyo vitu. Tofauti na reality.